Hello friends, welcome back to the tutorial on database management system. In this video, we will discuss what are the data anomalies in DBMS. In the third case, anomalies are DBMS, insertion anomaly, deletion anomaly, update anomaly. Last class, we have already discussed what are the normalization and normalization. What are the anomalies and what are the different types of anomalies. In this video, we will explain these three anomalies with an example. In the last class, we will discuss the normalization. We will discuss the normalization. We will discuss the data redundancy, inconsistency and anomalies. Now, we will discuss the anomalies with an example. Now, what are the anomalies? What are the anomalies? What are the anomalies? That is a database management system. It is a basic idea. We have a particular details, a particular entity in the details of a table story. In that case, it is data anomalies. Okay, Raya. Now, I have an example. What is the idea? I have an idea. What is the idea? All information of a student stored in one table. One student in a culture, all information of one table is stored. That is student in the ID, student name, student age, department ID, department name, HOD name. If you have a student in the information, that student in the details of all the details in one table. That is the story of all the students in the story. If you have a story in one table, this data redundancy is one of the data redundancy. Now, data redundancy is the main reason for data redundancy. What is data redundancy? What is the data redundancy? What is the data redundancy? Data redundancy is multiple copies of same information that occur in different places in the database. That is, one information is the same copies in different places. That is data redundancy. Data redundancy means multiple copies of same data in database. Data redundancy is data inconsistency. Now, what is data redundancy? In this example, I have all the information of all the students. All the students have one study. I have three students. I have one student. I have one table. I have one name. Now, all the students have all the information of all the students. Now, the first time the student has the department ID, the department name, the department name, the department name, the department name, the table. Involve itu terlalu. Ini kita orang kita separuh itu student ini detail semua macam. Pena department ni warna story ya. Ini dah dina dua ni. Kena kita apa? Sebab ni saya ni semua orang itu table lana story itu. Ingin story ini mula disadvantage sendu baru ni. Data redundancy ini dah. Anu data redundancy mula inconsistency ini dah. Anu kodah ada data anomalies. Anomalies sendu baru ni lenda. Nama kita already explain itu dah. Anomalies sendu baru ni problem sendu baru ni irrelevant occurring ya. Entuk orang mana occurring ni? Jual ini dah. Data redundancy database lalu lalu tu mana? Apa ingin a store ini a sami tanah data redundancy entah mana tu? Ada ibu deh pom. Dua CS students ada, dua CS students ada. Apo ini anjo anu, dua peru deh. Ini department deh portions. Ada department information entah lagi. Same lagi. Ini pom ni anu ada student deh kodi add deh. Ada CS department ada ni. Ini same information. Department ID 3, Department name CS, HOD name. Ni lemah. Ah same information ni anu ada teror oil mandi inserti. Apa itra CS students entry no? Atre duplicated aite ah department information duplicated aite repeat aite beru. Adi ni anu data redundancy ni beru. Ada same data ni multiple copies beru. Ada mula ni anu inconsistency ni beru. Now, inconsistency is different values. Now, different values is different values. Now, if you have a HOD name, Neelima, Neelima. Now, if you have a HOD transfer right, I will update it. HOD is different. 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 Apo orang itu tu macam mana ni bagaimana? Nampaknya semua kolat itu ini adalah update je ini. Apo different versi. Adakah ada yang kita mahu kolat itu? Saya update je ini. Lengan ni lemah ani tarian dua values itu berubah. Apo same field ni different values. 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 Apo
അപ്പൊ ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്പിൾ വാല്യൂസ് ഫോർ സെയിം ഫീൽഡ് വരുവാണെങ്കിൽ അതിനാ ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസിന്റെ മെയിൻ കാരണം എന്താണ് റിഡൻഡന്റ് ഡാറ്റ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ഈ റിഡൻഡന്റ് ഡാറ്റ കാരണം ഒരേ ഫീൽഡിന് എന്ത് ചെയ്യും ഡിഫറെന്റ് വാല്യൂസ് വരുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയാ ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസി അഥവാ ഇൻകൺസിസ്റ്റന്റ് ആണ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഈ ഡാറ്റ റിഡൻഡൻസിയും ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസി മൂലം ഉണ്ടാവുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ആണ് അനോമലീസ് അതായത് അനോമലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോബ്ലംസ് ഓർ ഇറേഴ്സ് ദാറ്റ് കെൻ ഒക്യൂറിൻ പോളി പ്ലാൻഡ് അൺനോർബലൈസ്ഡ് ഡാറ്റാ ബേസ് വർ ഓൾ ദ ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ഇൻ വൺ ടേബിൾ എല്ലാ ഡാറ്റയും കൂടി ഒരേ ടേബിളിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം അങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നോർമലൈസ്ഡ് ഡാറ്റാ ബേസ് ആയിരിക്കില്ല അൺനോർമലൈസ്ഡ് ഡാറ്റാ ബേസ് ആണ് അതായത് നോർമലൈസ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു നോർമലൈസേഷനിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ അനോമലീസിനോ ഏത് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള അനോമലി ഉണ്ട് ഇൻസേഷൻ ഡിലീഷൻ അപ്ഡേറ്റ് ഈ മൂന്ന് അനോമലീസിനെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് അതായത് അതോടൊപ്പം ഡാറ്റ റിഡൻഡൻസിന റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടാ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഒരു ഡാറ്റാ ബേസിന്റെ ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗുഡ് ആവും അതാണ് നോർമലൈസ്ഡ് ഡാറ്റാ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അനോമലീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അൺനോർമലൈസ്ഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും ആ ഡാറ്റാ ബേസ് ഉണ്ടാവുക അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രോബ്ലംസ് അഥവാ ഇറേഴ്സിനെയാണ് എന്ത് പറയാ അനോമലീസ് അതിനുള്ള മെയിൻ കാരണമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് റെഡൻഡൻസി ആൻഡ് ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസി റെഡൻഡൻസി ആണ് മെയിൻ കാരണം അപ്പൊ ഡാറ്റ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ അവിടെ ഇൻകൺസിസ്റ്റന്റ് ആയ ഡാറ്റ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ അനോമലീസ് എന്താണ് ഇൻസേഷൻ അനോമലി എന്താണ് ഡിലീഷൻ അനോമലി എന്താണ് അപ്ഡേറ്റ് അനോമലി മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള അനോമലീസ് ആണ് അത് വിത്ത് എൻ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം മെയിൻ ആയിട്ട് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള അനോമലീസ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡാറ്റാ ബേസിൽ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ഇൻസേഷൻ ഡാറ്റേനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം പുതുതായിട്ടുള്ള ന്യൂ ഇൻഫർമേഷൻ ആഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഉള്ള ഡാറ്റേന ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം ഓൾറെഡി ഉള്ള ഡാറ്റേനെ എന്ത് ചെയ്യാം മോഡിഫൈ ചെയ്യാം അപ്ഡേറ്റ് അനോമലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്ന അനോമലീസ് മോഡിഫിക്കേഷൻ അതിനെ തന്നെയാണ് അപ്ഡേറ്റ് എന്ന് പറയാം വാട്ട് ഈസ് ഇൻസേഷൻ അനോമലീസ് ഇൻസേഷൻ അനോമലീസ് എന്നാണ് ഇൻസേർട്ടിംഗ് വൈറ്റൽ ഡാറ്റ ഇൻ ടു ദ ഡാറ്റാ ബേസ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ബിക്കോസ് അതർ ഡാറ്റ ഈസ് നോട്ട് ഓൾറെഡി ടെർ അതായത് നമുക്ക് ഈ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡാറ്റേന ഡാറ്റാ ബേസിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിനുള്ള കാരണം അവിടെ വേറൊരു ഡാറ്റയുടെ പ്രസൻസ് അവിടെ വേറൊരു ഡാറ്റയുടെ ആബ്സെൻസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അതായത് ഒരു ഡാറ്റയുടെ പ്രസൻസ് വേണമെങ്കിൽ അത് വേറൊരു ഡാറ്റേന ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും അത് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കൊരു പുതിയ ബ്രാഞ്ച് ഇവിടെ ഇപ്പൊ സി എസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആയിട്ട് വരെയാണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തത് അപ്പൊ മെക്കാനിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പുതിയ ബ്രാഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ എം ഇ മെക്കാനിക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയ ബ്രാഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ കോളേജ് എന്ന് വിചാരിക്കാം പക്ഷെ അഡ്മിഷൻസ് ഒന്നും ഒരു കുട്ടിക്കും അഡ്മിഷൻ ഇല്ല ബട്ട് ആ ഡീറ്റെയിൽസ് എനിക്ക് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യണം ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ അടുത്ത ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഐ ഡിയും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നെയ്മ് ആൻഡ് എച്ച് ഒ ഡി നെയ്മ് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പോർഷൻ ആഡ് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിക്കാം പക്ഷെ അത് പോസിബിൾ അല്ല കാരണം അവിടെ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ഇല്ല അപ്പൊ ഒരു സ്റ്റുഡന്റിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എൻ്റർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഇൻഫർമേഷൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രാക്ടിക്കലി അങ്ങനെയാണോ നമുക്കിപ്പോ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും സ്റ്റോർ ചെയ്യാം അല്ലാതെ അവിടെ സ്റ്റുഡന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമല്ല ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ ഓൾറെഡി ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അവിടെ ഉണ്ടാവും ഇത് ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ കേസ് അല്ല അതാണ് ശരിക്കും ഇൻസേഷൻ അനോമലീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ഇതാ ലൈബ്രറി ഡാറ്റ ബൈ സ്കാൻ സ്റ്റോർ ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ന്യൂ മെമ്പർ അണ്ടിൽ ദാറ്റ് മെമ്പർ ഹാസ് ടേക്കൺ ഔട്ട് എ ബുക്ക് അതായത് ഒരു ന്യൂ മെമ്പർ എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ലൈബ്രറിയുടെ ഡാറ്റാ ബേസ് ആണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ന്യൂ മെമ്പർ ജോയിൻ ചെയ്തു പക്ഷെ അയാൾ ബുക്ക് ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല അപ്പൊ ജസ്റ്റ് നമ്മള് ന്യൂ മെമ്പറിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്
and inserting vital data into the database is not possible because other data is not already there vera data da presence undengil mathrame namukku important aayittu vera data enter cheyan pattullu adiniyana insertion anomalies ennu parayunathu next what is deletion anomalies deletion anomalies nu vanna deletion of some unwanted data result deletion of some other data that is wanted or that is record data അതായത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡാറ്റേനെ നമുക്ക് വേണ്ടാത്ത ഒരു ഡാറ്റേനെ നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വേറൊരു ഡാറ്റ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള വേറെ അതർ ഡാറ്റ എന്താവുക ഡിലീറ്റ് ആയി പോവുക ഈ കേസൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഒരേ ടൈമിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഡിലീഷൻ അനോമലീസിൽ ശരിക്കും എന്തെയാ എല്ലാ ഡാറ്റയും നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡാറ്റ നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതുമായിട്ട് റിലാക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള അതർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഡാറ്റ എന്താവും ഡിലീറ്റ് ആയി പോവും അതാണ് ഡിലീഷൻ അനോമലീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു സ്റ്റുഡന്റിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് റിമൂവ് ചെയ്യാണ് ഇപ്പം ഇത് എന്താണ് ഐ ടി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ സ്റ്റുഡന്റിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ റെക്കോർഡ് മൊത്തമായിട്ട് എന്താവും ഡിലീറ്റ് ആവും ഈ റോ മൊത്തം അതായത് ആ ഐ ടി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഐ ഡിയും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നെയും എച്ച് ഒ ഡി നെയും ഈ ഇൻഫർമേഷനും ആ സ്റ്റുഡന്റ് ഇൻഫർമേഷന്റെ കൂടെ ആ സ്റ്റുഡന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇൻഫർമേഷനും എന്താവും ഡിലീറ്റ് ആവും അതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ നമ്മളൊരു സ്റ്റുഡന്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് സ്റ്റുഡന്റിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ സ്റ്റുഡന്റ് പഠിച്ച ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്താക്കണം എന്താക്കണം റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഡാറ്റയാണ് അപ്പൊ കറസ്പോണ്ടിങ് ആ ഇൻഫർമേഷനും കൂടി എന്തായി പോന്നു ഡിലീറ്റ് ആയി പോന്നു അതിനെയാണ് ഡിലീഷൻ ഓഫ് സം അൺവാൻഡ് ഡാറ്റ റിസൾട്ട് ഡിലീഷൻ ഓഫ് സം അതർ ഡാറ്റ അതിനെയാണ് ഡിലീഷൻ അനോമലീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്താണ് അപ്ഡേറ്റ് അനോമലീസ് അപ്ഡേറ്റ് അനോമലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ അഥവാ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എറർ വരുന്നതാണ് അപ്പോ അത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതേ കേസാണ് അപ്ഡേറ്റ് അനോമലീസ് നമ്മൾ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യാ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അഥവാ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ എല്ലായിടത്തും ആ വാല്യൂ എന്താവില്ല ചേഞ്ച് ആവില്ല അത് മിസ്റ്റേക്കിലി നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും അത് അപ്ഡേറ്റ് ആവുന്നില്ല ചിലയിടത്തും മാത്രം ഡാറ്റ അപ്ഡേറ്റ് ആവുന്നു അതിനെയാണ് അപ്ഡേറ്റ് അനോമലീസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഒക്യൂസ് വൺ ഓർ മോർ ഇൻസ്റ്റൻസസ് ഓഫ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഡാറ്റ ഈസ് അപ്ഡേറ്റഡ് ബട്ട് നോട്ട് ഓൾ എല്ലാ ഇൻസ്റ്റൻസും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസിന് വേറെ വാല്യൂസ് വരാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അതിനാണ് അപ്ഡേറ്റ് അനോമലീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എച്ച് ഒ ഡിയുടെ കേസ് പറഞ്ഞത് മാതിരി ഇപ്പൊ സി എസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എച്ച് ഒ ഡി രണ്ടടുത്ത് നിലിമ ഉണ്ട് അപ്പൊ ട്രാൻസ്ഫർ ആയി അതായത് ട്രാൻസ്ഫർ ആയിട്ട് പുതിയ ആള് വരുവാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ഫീൽഡിലും എന്ത് ചെയ്യണം അതേ സെയിം നെയിം വരണം ഇത് രണ്ട് ഡാറ്റയുടെ കേസിൽ ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ ആണ് പറയുന്നത് ഡാറ്റാബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ഹ്യൂജ് സെറ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന കേസാണ് അപ്പൊ അവിടെ ഇങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇൻഫർമേഷൻ വരുമ്പോൾ ആ ഓരോ കോളത്തിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്തെങ്കിലും മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എല്ലായിടത്തും മോഡിഫൈ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ കോളത്തിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സെയിം ഡാറ്റക്ക് തന്നെ ഡിഫറെന്റ് വാല്യൂസ് വരും അല്ലെ എച്ച് ഒ ഡിന്റെ കേസ് ആണെങ്കിൽ നീലിമ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ സി എസ് സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ട്രാൻസ്ഫർ ആയി പോയ എച്ച് ഒ ഡിയുടെ അടുത്തൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം മറ്റേ അനിത എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്ന് പേര് കൊടുക്കണം അപ്പൊ എവിടെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു എവിടെങ്കിലും നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോയ രണ്ട് വാല്യൂസ് വരും ഇപ്പോൾ നീലിമ എന്നുണ്ടാവും ട്രാൻസ്ഫർ ആയി പോയത് എന്നിട്ട് പുതുതായി വന്ന അനിത എന്ന് എന്നാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ രണ്ട് നെയിമ് വരും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഡാറ്റ വരുന്ന കേസിലാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് സെയിം ഡാറ്റക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മൾട്ടിപ്പിൾ വാല്യൂസ് വരും അതാണ് ഈ കൺസിസ്റ്റന്റ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കേസാണ് അപ്ഡേറ്റ് അനോമലീസ് അത് നമ്മൾ വെൻ വൺ ഓർ മോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഡാറ്റ ഈസ് അപ്ഡേറ്റഡ് ബട്ട് നോട്ട് ഓൾ അത് എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും നമുക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കേസിൽ വരുന്ന ഒരു ഇറാണ് എന്ത് അപ്ഡേറ്റ് അനോമലീസ് അപ്പോൾ ഡാറ്റ അനോമലീസ് ആൻഡ് ഡി ബി എം എസിലെ മൂന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അനോമലീസ് ആണുള്ളത് ഇൻസേ
അതിനാണ് നോർമലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നോർമലൈസേഷനിൽ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് ഉണ്ട് ആ സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ റിഡൻഡൻസിയും അനോമലിസും എന്ത് ചെയ്യാം റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് കൂടാതെ നോർമലൈസേഷനിൽ ഒരു കൺസെപ്റ്റും കൂടി വരുന്നത് ഫംഗ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി ആണ് അപ്പൊ ഈ ഫംഗ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി എന്താണെന്ന് അറിയണം ഇത് മൂന്നും അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു ഗുഡ് ഡാറ്റാബേസ് അതായത് നോർമലൈസ്ഡ് ഡാറ്റാബേസിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റൂ ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും ഒരു 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 ഒറ്റ ടാബിളിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും പ്രോബ്ലംസ് വരുന്നത് അനോമലീസ് ഒക്യൂർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ പ്രോബ്ലംസ് സ്റ്റോർ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാ അഥവാ ഒഴിവാക്കുക എന്ന് പറയുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ നോർമലൈസേഷൻ പ്രോസസ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നോർമലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ ഞാൻ പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ അനോമലീസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് അനോമലീസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ഒരു മെത്തേഡ് എന്താ ഈ ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ടാബിളിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം സ്റ്റുഡന്റിന്റെ പാർട്ട് മാത്രം എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ടാബിളിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ എന്താ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്താ വേറൊരു ടാബിളിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്നിട്ട് ഇതിനെ രണ്ടിനെയും കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കോമൺ ആട്രിബ്യൂട്ട് എടുക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഐ ഡി എന്ത് ചെയ്യാം കോമൺ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം സ്റ്റുഡന്റിന്റെ കൂടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഐ ഡിയും കൂടി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഐ ഡി വെച്ച് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഐ ഡിയുടെ ഈ ടേബിളിന് എന്ത് ചെയ്യാം കണക്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് റിപ്പീറ്റഡ് ഇൻഫർമേഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ട വരില്ല ഒരൊറ്റ ഒരൊറ്റ റോയിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും സി എസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണെങ്കിൽ സി എസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഐ ഡി ഇവിടെ കൊടുക്കാം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഐ ഡിയും എന്ത് ചെയ്യാം നെയിമ് അതേപോലെ എച്ച് ഒ ഡി നെയിം എച്ച് ഒ ഡി പറ്റും ഒരൊറ്റ കോളം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി വീണ്ടും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണ്ട എന്നിട്ട് ഈ ഇപ്പൊ സി എസ് പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡന്റിനെ എന്ത് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം ലിങ്ക് ചെയ്താൽ മതി എല്ലാ സ്റ്റുഡന്റിനെയും ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഐ ഡി ഉണ്ടാവും അത് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ലിങ്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ ഒരുപാട് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അനോമലീസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ അപ്പൊ അനോമലീസിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യാന്ന് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നോർമലൈസേഷന്റെ വൺ എൻ എഫ് എന്താണ് ടു എൻ എഫ് എന്താണ് ത്രീ എൻ എഫ് എന്താണ് ഡറബേസ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റത്തിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ ടോപ്പിക്സ് ആണ് നോർമലൈസേഷനും അനോമലീസും എങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു ഗുഡ് ഡാറ്റാബേസിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് എടുക്കാന്നുള്ളത് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്